se hizo amigo de los policías para ocultarle su sanguinario secreto, pero los oficiales le tendieron una trampa. Calvin Allison era un hombre querido en su comunidad. Casado y padre de dos hijos, tenía la vida soñada. Pero cuando una mujer con su perro descubrieron el cuerpo de Charles Locke ya en proceso de descomposición, poco a poco empezó a caer una sombra sobre Calvin. Sin embargo, antes de confesar su brutal crimen, su estrategia estaba muy marcada. Quería ser lo más amistoso posible con los policías para pasar desapercibido. La conversación era muy fluida. Calvin se veía tranquilo. Su postura en la sala de interrogatorios era de mucha calma. Pero cuando los policías mencionaron la muerte de Charlie Locke, y que tenían evidencia que ubicaba a Allison en la escena del crimen, la atmósfera en la sala cambió por completo. We know what kind of lifestyle he was into. Did something go wrong? Charlie tenía una especie de doble vida que pudo haber sido el gatillante para que alguien acabara con él. Tenía muchos fetiches y uno de ellos tenía relación con travestirse en su hogar, donde encontraron distintas prendas que podían dar indicios de todo esto. Pero ¿qué relación tenía esto con su muerte? Calvin Allison lo dejaría pronto en evidencia con su confesión. Su estrategia de negar en todo momento lo que había hecho finalmente terminó por derrumbarse por completo. Y es que a decir la verdad solo fue el primer paso. Pese a que había confesado todo lo relacionado al crimen, durante el juicio creció otra teoría sobre el motivo del asesinato. De acuerdo a lo explicado por los fiscales, Calvin habría tenido una relación en secreto con Charles por lo que acabó con él para que su familia no se enterara de nada de lo que había entre ellos. Pero claro, les fue difícil sostenerla por la falta de evidencia. Sin embargo, eso no era todo. Al parecer, Allison había sido investigado por otra muerte, pero en Oklahoma. 
una de la que no se tenía mucha información, pero que según él habría entregado hasta ADN a la policía. Finalmente sería sentenciado a cumplir una condena de vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de homicidio en segundo grado. His head, and I panicked. 